ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேவாங்கர் சமையல் வாங்க இன்றைக்கி நாம் சேலத்தோட ஸ்பெஷலான அவரை கூட்டு ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்களோட மேரேஜ் அண்ட் மெயினான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த அவரை கூட்டு தான் செய்வோம் இதுக்கு நாம் மொதல் நாளே இந்த அவரையை நாம் நல்லா ஊற வச்சிடணும் இப்போ நான் நாலு பேருக்கு ஆகிற மாதிரி செய்கிறதுனால அவர அறுபது கிராம் அளவு அவரையை மொதல் நாள் நைட்டே சோக் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை குக்கரில் எடுத்துகிட்டு ஊறின அவரையை குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் முந்நூறு எம்எல் அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு விளக்கெண்ணையும் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க நாலு விசில் விட்டதுக்கப்புறமா குக்கரில் இருக்க ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க அவரையே நீங்கள் எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் ஆகணும் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நாம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ரொம்பவும் வேக வச்சிடக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கணும் இதில் நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தையும் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு அது கூட ஒரு ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு நாலு கத்திரிக்காவை இது மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருங்க இப்போ இந்த கூட்டுக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு வடகை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கூட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துருங்க அப்புறம் ஒரு நூறு எம்எல் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த காய் எல்லாமே வேகணும் இல்லைங்களா தண்ணி பத்தாமல் போயிடக்கூடாது அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட கொஞ்சமாக ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா கத்திரிக்காய் வெந்திருக்கும் ஸோ ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு விசில் விட்டதுக்கப்புறமா ப்ரெஷர் எல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நல்லா நாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த கத்திரிக்கை எல்லாமே நல்லா மசிச்சு விடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு கூட்டுக்கு திக்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கூட்டு பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கூட்டு பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் முன்னாடியே ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு கரண்டி அளவு புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நாம் கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ கூட்டு பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இந்த கூட்டு கொதிக்கணும் குழம்பு அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி குழம்பு நம்மளுக்கு கொதிச்சுட்டு அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்த உடனே நம்ம கூட்டை தாளிச்சிடலாம் இப்போ குழம்பை தாளிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு தாளிக்கரை கரண்டி வச்சுக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு வடகமும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நாம் குழம்புல ஆட் பண்ணிடலாம் குழம்புல ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே ப்ரொசீஜர்லையே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ